എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മാർബിൾ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സീബ്ര കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വാനിലയും ചോക്ലേറ്റും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓവണോ ബീറ്ററോ ഒന്നും വേണ്ട അതുപോലെ ഞാനിവിടെ മെഷറിങ് കപ്പ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഗ്ലാസ്സിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കേക്കിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് എഴുതാൽ മതി പിന്നെ ഒരേ അളവിലുള്ള ഗ്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അളവുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് മൈദ വേണമെങ്കിൽ മൈദ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി വടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വലിയ ഇത്തിരി വലിയ സ്പൂണല്ല ചെറിയൊരു സ്പൂണിന് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതിൻ്റെ പകുതി ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ നന്നായി നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നന്നായി ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറാണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഫുൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് മധുരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മുട്ടയാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊന്നും എടുത്തിട്ട് ചേർക്കരുത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും കൂടെ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആ ഒരു കളറൊക്കെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ലൈറ്റ് വെള്ള കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല പതഞ്ഞ് വരുന്നൊരു പരുവത്തിൽ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു കളർ തന്നെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അതേ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് മതി വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇത് അപ്പോൾ ഓയിലും മുട്ടയും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മുട്ട നമ്മൾ കേക്കിൽ ചേർത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ആ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മുട്ടയിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊടി അത് നമ്മൾ കുറേശ
ഇത് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക നല്ല കട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് ഈ ഒരു കേക്കിന് ഈ ഒരു കേക്കിന് കുറച്ചൊരു കട്ടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് മാറ്റണം നമുക്ക് പകുതി ബാറ്ററിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേർ പകുതി ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാണ് അപ്പോൾ പകുതി നമ്മൾ മാറ്റിയതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതി നല്ല കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് നമുക്ക് ഈ സമയത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കട്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പാലിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ നോക്കി മാത്രം ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ആ പാലൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല കുറച്ച് കട്ടിയിലാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസായി പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കടായിലാണ് കേട്ടോ കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേക്ക് ടിന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിലും മതി എന്നിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് വാനില ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു സ്പൂൺ വാനില ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ മെയിനിലായിട്ട് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലൂസായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒത്തിരി കട്ടിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരതാ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് നമ്മുടെ രണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററും തീർക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് വട്ടം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ താഴെ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം തട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് കേക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് എടുക്കുക ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തുറന്നപ്പോൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുന്നേ തുറക്കരുത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അതിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് നന്നായി ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴെ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു തട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദോശയുടെ തവയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി ഇനി ഇത് അടപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി തണുത്ത ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കേക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കില്ല ഏത് കേക്കാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേക്കായി കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി തണുത്ത ശേഷം മാത്രം മുറിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അതുപോലെ ടേസ്റ്റും തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇതാ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒട്ടും കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നൊന്നും
അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്